हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्र मैथमेटिक्स क्लासेस इस वीडियो में मैं आप लोगों को एम टी टू लीनियर एल्जेब्रा के अंतर्गत फेबरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन है लेट ए बी द गिवन मैट्रिक्स फाइंड अ कॉलम वैक्टर एक्स फॉर विच ए एक्स इज इक्वल टू सी एक्स फॉर सम सी बिलोंग्स टू आर तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ए एक्स इज इक्वल टू सी एक्स हमें दिया हुआ रिलेशन तो इट इम्प्लाइज डेट ए एक्स इज इक्वल टू सी आई एक्स ठीक है जहाँ पर कि आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब इसे हम इस तरह से लिख लेंगे ए एक्स माइनस सी आई एक्स इज इक्वल टू जीरो इट इम्प्लाइज डेट ए माइनस सी आई एक्स इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब हमें इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए ए माइनस सी आई का डिटर्मिनेंट क्या लेकर चलना होगा जीरो लेकर चलना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए माइनस सी आई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें इस मैट्रिक्स के रूप में प्राप्त होगा ठीक है तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो अब हम इसे एक्सपेंड कर लेंगे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सी क्यू माइनस सम ऑफ डायगोनल इंट्रीज ऑफ ए ठीक है इंटू सी स्क्वायर फिर सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल इंट्रीज ठीक है ऑफ ए इंटू सी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर सी क्यू माइनस सम ऑफ डायगोनल इंट्रीज क्या हो गया फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव ठीक है इसी तरह से सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल इंट्रीज ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव ठीक है तो हमें यहाँ प्राप्त होता है सी क्यू माइनस फिफ्टीन सी स्क्वायर प्लस सेवेंटी फाइव सी माइनस वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू जीरो अब हम देखते हैं सी की जगह अगर हम फाइव फाइव पुट करते हैं तो इसका वैल्यू जीरो आ जाता है इसीलिए इसका एक फैक्टर क्या होगा सी माइनस फाइव तो सी माइनस फाइव की सहायता से हम इसे इस रूप में लिख लेंगे और तब फिर सी माइनस फाइव कॉमन निकाल लेंगे उसके बाद क्या बचता है सी स्क्वायर माइनस टेन सी प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू जीरो तो सी माइनस फाइव अब इसे हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी स्क्वायर के रूप में है तो ये ए माइनस बी का हॉल स्क्वायर यानी सी माइनस फाइव का हॉल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो अब सी माइनस फाइव का हॉल क्यू इज इक्वल टू जीरो यानी सी माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो इसलिए सी इज इक्वल टू फाइव जब हमें सी का वैल्यू पता चल गया तो इसी सी का वैल्यू को हम इसमें ठीक है यहाँ पर पुट करके ठीक है एक्स का वैल्यू पता कर लेंगे ठीक है तो यहाँ ए माइनस सी आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो इट इम्प्लाइज डेट ए माइनस सी की जगह फाइव आई ठीक है इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो तो अब ए माइनस फाइव आई का वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगा तो हमें यह मैट्रिक्स प्राप्त होगा ठीक है फिर यहाँ इंटू एक्स की जगह एक्स वन एक्स टू एक्स ये कॉलम वैक्टर हो गया इसे ही हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू जीरो उससे हमें क्या पता चलता है एक्स का वैल्यू जीरो और एक्स का वैल्यू जीरो हमें एक्स का वैल्यू नहीं पता चल रहा है तो हमसे मान लेंगे ठीक है टेकिंग एक्स थ्री इज इक्वल टू वन या लेट एक्स थ्री इज इक्वल टू वन तो इस आधार पर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉलम वेक्टर के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे एक्स वन एक्स टू जीरो जीरो और एक्स थ्री की जगह वन ठीक है यही हो गया कॉलम वैक्टर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आइगन वैल्यू ठीक है सी के कोरस्पॉन्डिंग हमें आइगन वैक्टर फाइंड करना है ठीक है ओके स्टूडेंट्स थैंक्स